இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் யூனிக்ஸ் கொரியர் வெளிநாட்டில் இருக்கிற நம்ம சொந்தங்களுக்கு குறைந்த விலையில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் மெடிசன்ஸ் அனுப்ப பெஸ்ட் சாய்ஸ் நம்ம யூனிக்ஸ் கொரியர் அண்ட் கார்கோ தான் ஃப்ரீ பிக்அப் அண்ட் பாக்ஸ் பேக்கிங் யூனிக்ஸ் கொரியர் இது நம்ப கொரியர் பிரான்ச்சைஸ் விவரங்களுக்கு டயல் செவன் உடனே புக் செய்ய எங்களின் யூனிக்ஸ் கோ ஆப்பை டவுன்லோட் செய்யவும் யூனிக்ஸ் கொரியர் இது நம்ப கொரியர் வணக்கம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் சமீபத்தில் நடந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ரொம்ப ஊடகங்களில் இன்னமும் பரவாயில்லாம் பேசப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது அதனுடைய அந்த சூடு இன்னும் குறையில் அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த பிரச்சனை கட்சியை கடந்து உங்களுடைய கருத்துக்களும் இந்த விவகாரங்களில் பலரால் கவனிக்கப்படுது ஸோ நம்மளுடைய கடந்த பேட்டிகள்லாம் அந்தளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் ரீச் ஆகிருந்தது எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு நான்கு மாதத்திற்கு முன்பு வரை ஓ பன்னீர் செல்வத்தை எங்கள் தலைவர் அப்படி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர்கள் இன்னைக்கு அவரை துரோகி அப்படின்னு விமர்சிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எப்படி பார்க்குறீங்க தற்போதைய சூழ்நிலை அதிமுக பற்றி கேள்வி கேட்குற போதே உங்களுக்கு சிரிப்பு வருது இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க அதே ஒரு காமெடியாக தான் எடுத்துக்கணும் அண்ணாதிமுக இப்போ ஒரு பொழுதுபோக்காக போயிடுச்சு எவ்வளோ பெரிய சீரியஸான துலாபாரம் படத்தில் கூட காமெடி உண்டு அது மாதிரி பாசமலர் படத்தில் கூட காமெடி உண்டு அது மாதிரி தமிழ்நாடு அரசியல் எப்பவும் சீரியஸாக போகிற போது மக்கள் ரொம்ப சோர்ந்து போயிடக்கூடாதுக்காக இங்கே ஒரு நிரந்தர காமெடி கட்சியாக அதிமுக மாறி இருக்கோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்திருக்கு அதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டு தங்களை மாற்றி கொண்டால்தான் அவர்களுக்கு எதிர்காலம் தமிழ்நாட்டுக்கு கொஞ்சம் கௌரவமாக இருக்கும் நேற்று ஒரு பேச்சு இன்று ஒரு பேச்சு காலையில் ஒன்று மத்தியானம் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்றுன்னு காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்றது மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்றது வேணால் மாறி இருக்கலாமே அப்படிய கொள்கைகள் மாற முடியாது இவர்கள் அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றி மாற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதிலிருந்து மீண்டு ஒரு பெரிய கட்சியாக நேற்று வரை ஆட்சியில் இருந்த அந்த கட்சி தன்னுடைய கடந்த கால வரலாற்றை பாடத்தை கற்றுக்கொண்டு எதிர்காலத்தில் அவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவதற்கான யுக்திகளை அவர்கள் வகுத்துக் கொள்வது அவர்களுக்கு மட்டுமில்ல தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே அவர் கேவலத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு பயன்படும் இல்லை ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருந்த ஒரு கட்சி ஒரு மாற்று வேறு மாற்றுன்னு சிந்திக்க முடியாத அந்த கட்சி தொடர்ந்து மூன்று முறை ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்த கட்சி இன்றைக்கி உங்கள் பேட்டியில் நீங்களே சொல்கிறீங்க ஒரு காமெடி மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஏன் இந்த நிலைமைக்கு அந்த கட்சி தள்ளப்பட்டு ஏன் இல்லை அதுக்கு என்ன மக்கள் தான் காரணம் சொல்லுது இது இப்போ எத்தனை முறை ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருக்குதுன்னு முக்கியம் இல்லை அந்த ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் அமைச்சர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் நான் உங்களை பார்த்து திரும்பி கேட்குறேன் உங்களை போன்ற இளைஞர்களுக்கு தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் முதன் முதலாக காமராஜர் ஆட்சிக்கு வந்தபோது எட்டு பேர் அமைச்சர்கள் அந்த எட்டு அமைச்சர்கள் மீது இன்று வரை ஒரு ஊழல் புகார் உண்டா ஓமாந்தூரா இருந்தார் பெரிய கோடீஸ்வரனா இருந்தவர் அவர் ஆட்சி விட்டு இறங்குற போது கால் டாக்ஸி முடிச்சுட்டு முதல் மந்திரி வீட்டில் இருந்து காலி பண்ணிட்டு போறார் குமாரசாமி முதலமைச்சராக இருந்தார் அவர் அப்படித்தான் உலகமே பாராட்டின பெரிய மேதையா இருந்தார் ராஜாஜி அவர் கடைசி காலத்தில் ஒரு சோறு போட்டதே அவருக்கு சொந்தமா எந்த சொத்தும் இல்லை கல்கி தோட்டத்தெல்லாம் சோறு போட்டாங்க இப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல அப்படிப்பட்ட நாட்டில் ஆட்சிக்கு வந்தால் இவன் கொள்ளை தான் அடிப்பான் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை என்று மக்களுடைய மனநிலை மாறி போனால் இப்படித்தான் ஒரு முடிவு போகிறோம் இன்றைக்கு அதிமுகவில் யாரெல்லாம் தலைவர்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அவர்கள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவருடைய வாழ்க்கை தரம் என்ன இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவருடைய வாழ்க்கை தரம் என்ன இன்றைக்கு அவருடைய வாழ்க்கை தரம் என்ன இதில் ஒருத்தர் கூட விதிவிலக்கு இல்லை எல்லாருமே பகல் கொள்ளையர்களாக தீவட்டி கொள்ளையர்களாக போல நடந்திருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சியை ஆதரித்த பாவத்திற்காக இந்த மக்கள் தான் வெட்கப்படணும் இந்த மக்கள் தவறு செய்யாமல் இருக்கிற போது ஆதரித்தது தவறு இல்லை இவர்கள் தவறு தான் செய்கிறார்கள் என்று தெரிந்ததற்கு பின்னாலும் அவர்களை ஆதரிப்பதில் எந்த வகையிலும் நியாயம் இல்லை அதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய காலத்திலிருந்து அதிமுக பார்த்துக்கிட்டு வருவீங்க அந்த காலத்திலிருந்து பயணித்து வந்த தொண்டர்கள்லாம் பிறப்பாங்க இல்லையா அவங்களுடைய மனநிலையெல்லாம் என்னவா சார் இருக்கும் அவர்கள்லாம் வெந்து போயிருக்காங்க நொந்து போயிருக்கிறாங்க அந்த கட்சியில் அந்த காலத்தில் அந்த கட்சி துவங்குகிற போது அந்த கட்சியில் இருந்தவர்கள் இன்னமும் எனக்கு பல பேர் தெரியும் இப்போ இருக்கிற நீங்கள் சொல்கிற தலைவர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரியும் அதிமுக அந்த கட்சி ஆரம்பித்து முதல் மாநாடு நடக்கிற போது அந்த முதல் மாநாட்டில் முதல் தீர்மானத்தை யார் முன்மொழிஞ்சு பேசினாங்கன்னு ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு தெரியுமா எடப்பாடிக்கு தெரியுமா இன்னும் உயிரோட தான் எனக்கு தெரியும் இது போல அந்த கட்சியில் அப்படி கஷ்டப்பட்டவை இன்னமும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் எம்ஜிஆர் மீது கண்மூடித்தனமான ஒரு பாசம்
திருந்தி அவன் மானத்தை காப்பாதற்கு இனிமேலாவது தங்களை மாட்டிக்கணும் இப்போ எம்ஜிஆர் அவர்கள் வகுத்து வைத்த கொள்கைகள்லாம் இப்போ அது ஸ்ட்ராங்கா இல்லை அப்படின்னு நினைக்கலாமா இல்லை வந்தவர்கள் அதை மாற்றாங்க கொள்கையே இல்லைங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் என்ன கொள்கைன்னு சொன்னீங்கன்னா அது கொள்கையான்னு சொல்லுங்க கொள்கையே அதான் என்ன கொள்கை அவர் முதல்ல திமுக இருந்து வெளியேற்றப்படுகிற போது திமுக சொன்னதும் அவர் சொன்னதும் ஒன்னே ஒன்றுதான் நான் கணக்கு கேட்டேன் கணக்கு கொடுக்கல அதனால வெளியேற்பிட்டாங்க அதானே சொன்னார் வேற ஏதாவது சொன்னாரா அப்போ திமுக உடைய பொருளாளரே எம்ஜிஆர் தான் கணக்கு யார் கேட்பாங்க யார் கொடுக்கணும் பொருளாளர் தானே கொடுக்கணும் கொடுக்க வேண்டியவர் கேட்டதாகவும் அவங்க கொடுக்கலன்னு சொன்னாங்க அதனால வெளியே வந்துன்னு சொன்னதால மக்கள் நம்பினாங்க வேற என்ன கொள்கைன்னு சொல்லுங்க அதுக்கு வேணா நான் சொல்கிறேன் அண்ணாயிசம்னார் அண்ணாயிசம்னா என்ன ஆயிசம் சொல்லுங்க அப்புறம் ஒருத்தன் கேள்வி கேட்டான் என்னங்கன்னு கேபிட்டலிசம் கம்யூனிசம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் கம்யூ அண்ணாயிசம்னார் கம்யூனிசம் என்பது கேபிட்டலிசம் என்பது நீரும் நெருப்பும் போல ரெண்டு எதிர் எதிர் துருவங்கள் ரெண்டையும் கலந்து குழப்பி நான் என்னமோ ரெண்டு மாவை ஒன்னாக்கி பஜ்ஜி சுடுற மாதிரி போண்டா சுடுற மாதிரி சுட்டு கொடுக்குறேன்ற மாதிரி சொன்னதை நம்பினாங்கல்ல அதில் வந்து கோளாறு கொள்கை என்பது சொல்கிறபடி செய்கிறாங்களான்னு பார்ப்பதும் அந்த கொள்கை சரியானதா இல்லை என்று பார்ப்பதும் ஒரு விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு இருக்கணும் துரதிருஷ்டவசமாக அது தமிழ்நாட்டில் குறைந்ததனுடைய விளைவு தான் பொது வாழ்க்கை என்பதே இன்றைக்கு ஒரு கேள்விக்குரிய இடத்துக்கு போயிடுச்சு ஒரு காலத்தில் நேர்மையாளர்கள் நடந்து வந்தாலும் அவனை வணங்கிய இந்த மக்கள் இன்றைக்கு நேர்மையாளர் போனால் இவன் அவனும் காப்பாற்றிக்க மாட்டான் நம்மளும் உருப்பிட முடியாது என்று எவன் குறுக்கோடியிலே கோடி சொரனானோ அவனுக்கு வாழ்க கோஷம் போட போனான் அதனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம்னாவே வர்றவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா தான் கூட்டம் வரும் என்கிற நிலைமை வந்துச்சு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா ஓட்டு போடுவாங்கய்யா இவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்கிற நினைப்பு ஆட்சியாளருக்கு வந்தது அந்த நினைப்பு காரணம் இது மாறணும்னா கீழே இருந்து மக்கள் மத்தியில் இருந்து தான் ஒரு மாற்றம் வரணும் அந்த மாற்றத்திற்காக தான் நீங்களும் நானும் நம்மை போன்றவர்களும் அந்த விழிப்புணர்ச்சியை உருவாக்குவதற்கு தொடர்ந்து செய்ய பணி செய்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை சமீப காலங்கள் வரைக்கும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருக்கதா சொல்லிக்கிட்டு வராங்க இவ்வளவு பிரச்சனையும் நடக்குது ஏன் அந்த தொண்டர்கள் மத்தியிலிருந்து ஒரு இது வர மாட்டேங்குது அதாவது உங்களுடைய வினாவே எனக்கு ஒரு விதமான ஒரு மாதிரி தமாஷா தோணுது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த அதிமுக இருக்கிற தலைவர்கள்லாம் அப்போ சொன்னது ஒன்றரை கோடி மக்கள் இருக்க தொண்டர்கள் இருக்கக்கூடிய கட்சி அதிமுக நாங்க பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இன்னைக்கும் சொல்றாங்க ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருக்க கட்சின்றாங்க அந்த தொண்டர்கள் கூடவும் இல்லை குறையும் இல்லையா அப்ப ரெண்டா பிரிஞ்சாங்களே அப்போ கூட இப்போ மாறலையா ஆக மக்களை ஏமாற்றுகின்ற காரியம் தான் இது ஒரு கட்சி நிலையாக இவ்வளவு பேர் தான் இப்போ நிரந்தரமா இருக்க முடியாது அது கூடும் அல்லது குறையும் ரெண்டுமே இல்லைன்னா அது கட்சி இல்லை உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் நடமாடுகின்ற அது அம்மிக்கல்லு ஆட்டுக்கல் மாதிரி அப்படி ஒரு மூலையில் இருக்கு இப்ப தலைமைக்கான போட்டி தான் அங்க பெரும்பாலும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அது அவங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாலும் அது பட்டாசுலாம தலைமைக்கான போட்டி தான் இப்போ எம்ஜிஆர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு பிறகு இப்போ இருக்கிற தலைவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா முக்கிய நிர்வாகிகள்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை தான் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு அடுத்ததா பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்களுடைய பார்வையில சொல்லுங்க அந்த கட்சிக்கு ஒரு தகுதியான தலைமை இப்ப யார் இருக்கா அதாவது ஒரு தலைவன் என்பவனுக்கு இதுதான் இலக்கணம் இதுதான் வரையறை இப்படி இருந்தால் அவன் தலைவனாக வந்தான் இல்லை பெரிய பெரிய அறிவாளிகள் தலைவனாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்து தான் பார்த்துருக்கோம் சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட முட்டாள்களும் தலைவராக வர்றதையும் பார்த்துட்டோம் அதை கடந்து சரியாகவோ தவறாகவோ பொதுமக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதா தான் தலைவனாக ஏற்றுக்க முடியும் இப்போ இவர்கள் சொல்லுகிற இவர்கள் யாரையுமே பொதுமக்கள் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா இல்லை அதனால் பொதுமக்கள் யாரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களை தலைவர்களாக அந்த கட்சி அங்கீகரித்தால் அது நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது பொதுமக்கள் கூட அப்புறம் இருக்கட்டும் அந்த கட்சியில் இருக்க கடை கோடி தொண்டர்களே அவர்களை ஒத்துக்கலையே அவர்கள் வந்து என்னென்னா சில பேர்களுக்கு பணம் கொடுத்து அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு ஆதரிப்பதை போல ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்கி தனக்கு ஆதரவு இருப்பதாக காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் மூலமாக அவர்களை அவர்களே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டு மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் இது மெல்ல மெல்ல மக்களுக்கு புரிகின்ற காரணத்தால் தான் அந்த கட்சி ஒரு காமெடி பீஸாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த உண்மையை அவர்கள் புரிந்து கொண்டு சரியானவர்களை சரியான இடத்தில் வைத்து அவர்கள் பார்க்க முயற்சி செய்தால் மீண்டும் அந்த கட்சி வளர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பல கட்சிகள் இந்தியாவில் பல கட்சிகள் எவ்வளவு எவ்வளவோ இன்னல்களை தாண்டி கீழ் மட்டம் வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் எழுந்து வந்ததெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதிமுக அதே மாதிரி மீண்டும் அந்த புத்துணர்ச்சியோடு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எந்த கட்சி எல்லா கட்சிக்கும் அது உண்டு ஒரு கட்சி இதுதான் நிரந்தரமாக இதுதான் பலமாக இருக்கும் என்றோ இந்த கட்சி நிரந்தரமாக பலவீனமாக இருக
என்னையா சிரிக்கிறீங்க ஜனநாயகம் ஜெயிச்சிருச்சுன்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க காமராஜாவே இருந்தாலும் ஜனநாயகத்தில் தோக்கடிக்க முடியும் என்பதுதான் ஜனநாயகம் ஜனநாயக தத்துவம் அதுதான் அதனால் எந்த ஒரு கட்சியோ எந்த ஒரு தலைவனோ எந்த காலத்திலையும் என்னை வெல்ல முடியாதவன் என்று கிடையாது வீழ்வதெல்லாம் வீழ்ச்சி இல்லை எழுச்சிக்கான முதல் படி என்று அவர் நினைத்தால் சரியாக வரும் என் பார்வையில் நான் ஒரு அரசியல் மாணவனாக பார்ப்பது சித்தார்த்தத்தின் மீது கொள்கையின் மீது உண்மையான உயிர் துடிப்போடு வாழ்கிற ஒரு தலைவனோ தொண்டனோ அவன் கடமைகளை மட்டும் அவன் செய்து கொண்டே போவான் வெற்றி என்பதும் வெற்றியும் அவனை பாதிக்காது தோல்வியும் பாதிக்காது வெற்றி வந்தால் அதற்காக அவன் தாண்டி குதிக்கவும் மாட்டான் தோல்வி வந்தால் தோண்டு விட மாட்டான் என்னை போன்றவர்கள் வெற்றி அடைந்தால் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருப்போம் தோல்வி அடைந்து விட்டால் முனைப்பாக இன்னும் இரண்டு மடங்கு எங்களோடு பணியாற்றுவோம் ஜனநாயகத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் அப்படித்தான் செய்வாங்க அதனால் எந்த ஒரு கட்சியும் நிரந்தர தோல்வி இல்லை நிரந்தர வெற்றி இல்லை என்பதை அவர்கள் முதல்ல புரிந்து கொண்டால்தான் அந்த கட்சி வாழ முடியும் வளர முடியும் அதற்கு அதிமுக விதிவிலக்கு எல்லா கட்சிக்கும் உள்ளது தானே அது அதனால் அந்த கட்சியை அவர்கள் மாற்றிக்கொண்டால் அவருடைய சிந்தனையை புதுப்பித்துக் கொண்டால் அவர்களும் வளர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை நான் மறுக்க மாட்டேன் இப்போ அண்ணா திமுகவுக்கு முக்கியமான தலைவர்கள் இவங்க தான் வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தகுதியான தலைவர்கள் ஒரு சில பேரை அடையாளப்படுத்துறாங்க நீங்க சொல்லுங்க கட்சியை இப்போ மீட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னா யாருடைய தலைமை இருந்தால் அது முடியும் அதாவது ஒன்று வச்சுக்கிறீங்க அவன் பார்க்க அழகா இருக்கானா ஒரு காலத்தில் என்னன்னா ஒருத்தருடைய தியாகத்தை பார்த்து அவனுடைய நேர்மையை பார்த்து மக்கள் ஆதரிச்சாங்க இந்த வியா விபத்து எப்போ வந்துச்சு தோக்க அதற்கு அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தா பார்க்க அழகா இருந்தால் ஆதரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கேட்க ரீங்காரமா பேசுனா ஆதரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க நடக்கிறது நல்லா நடந்தாலும் அது கூட ஆதரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் போய் எவனா இருந்தானே எங்கள் ஜாதிக்காரனாக இருந்தால் போதும்னு ஆதரிச்சாங்க எங்கள் ஊர்காரனாக இருந்தால் போதும்னு ஆதரிச்சாங்க அதுதான் விபத்துக்கு காரணம் தலைவன் என்பவன் அவனுடைய தகுதி என்பது அவனுடைய நேர்மை அவனுடைய உழைப்பு அவனுடைய தியாகம் அவனுடைய அணுகுமுறை அதை வச்சு தான் இருக்கணும் அந்த இலக்கணத்திலிருந்து மாறிட்டாங்க மாறனுடைய விளைவு தான் அந்த தடுமாற்றம் எல்லாம் அந்த கட்சிக்கு மட்டுமில்லை எல்லா கட்சிக்கும் அது பொருந்தும் எல்லா கட்சியிலும் இருக்கிற தலை முன்னால் போகிறவர்களில் யார் நேர்மையாளர்கள் யார் அந்த கட்சிக்காக தன்னை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை ஆதரிப்போம் என்று ஒரு தொண்டர்கள் முடிவு செய்து விட்டால் அந்த கட்சியை யாராலும் வெல்ல முடியாது அதை விட்டுவிட்டு குறுக்கு வழியில் வேறு விதமான ஆதரவை இந்த தொண்டர்கள் தந்தால் அந்த கட்சி மெல்ல மெல்ல வீழ்ந்துவிடும் இல்லை நான் நேரடியாக கேட்குறேன் ஒரு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்குறேன் ஏன்னா மூன்று பேர் தான் முக்கியமாக பார்க்கப்படுறாங்க திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் இந்த மூணு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க வலிமையாக வந்து இந்த அதிமுகவை கட்டெழுப்ப முடியும் அப்படின்னா யாரை சொல்லுங்க நான் முதல்ல சொன்ன கேள்வி உங்கள் கேள்வி இருவலை விட்டு ஏன்னா தலைவருக்கான தகுதி என்பது இவன் நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் நினைக்கலன்னு முன்னாலேயே சொல்லிட்டேன் அவருடைய நேர்மை அவருடைய ஒழுக்கம் அவருடைய அர்ப்பணிப்பு ஏன் நீங்கள் மூணு பேரும் சொல்லிட்டீங்க இன்னொருத்தவங்க கூட கோச்சுக்கு போகிறாரு தினகரன் ஒருத்தர் இருக்கிறாருல்ல கட்சியுடைய சித்தாந்தம் கொள்கையை வைத்து எடைபடுவது கட்சிக்கு சரியான பார்வையா இருக்க முடியும் அந்த கட்சிக்கு தலைமை என்பது இன்னார் இன்னார்தான் வர முடியும் என்பதை விட யார் அந்த கட்சிக்கு உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் உழைக்கிறார்களோ யார் அர்ப்பணிப்போடு இருக்கிறார்களோ யார் நேர்மையாக வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற நிலைமை எந்த கட்சி இருக்கிறதோ அந்த கட்சிக்கு தான் நிரந்தர வெற்றி கிடைக்கும் இன்றைய நிலையில் அதிமுக பிஜேபியோட கூட்டணியில் இருக்கு ஒரு சிலர் பிஜேபி ஆதரித்து பேசுகிறாங்க கட்சிக்குள்ளேயே இருந்துட்டு ஒரு சில முக்கிய நிர்வாகிகளே பிஜேபிக்கு எதிரான கருத்து சொல்கிறாங்க அதிமுக உண்மை தொண்டர்கள் பிஜேபின்ற ஒரு கட்சியை எப்படி சார் பார்க்க நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் இது தயக்கம் கிடையாது கடந்த தேர்தலில் ஒன்று ஆண்டுக்கு முன்பாகவே பிஜேபியோடு கூட்டணி இல்லாமல் இருந்ததால் இந்த அதிமுகவோட ஆட்சியை பிடிச்சிருந்தால் நான் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் அதிமுக மிகப்பெரிய சுமை என்பதே தடைக்கல் என்பதே பிஜேபி கூட்டு தான் அந்த கட்சியில் இருக்க சில பேராவது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வேறு சிலருக்கு புரியலன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அவர் நடித்த கொள்ளை அவர்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கிற பணம் அதை மத்தியில் இருக்கிற ஆட்சியில் இருக்கிற அவர்கள் தனக்கு தொல்லை தருவார்கள் என்பதற்காக அவர்களோடு ஒத்து போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த கட்சியில் இருக்க தொண்டர்களுக்கு அது இல்லை ஆகவே அதாவது பிஜேபி கூட்டு வேணான்னு நினைக்கிறாங்க தொண்டருடைய கருத்து பலமாகி அதில் மாற்றம் வந்தால் அவர்களுக்கு கூட ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஒருவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு திருமதி சசிகலா அவர்களின் பயணத்தை நீங்கள் அந்த காலத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு வரீங்க செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களோட தோழி அவருக்கு கூடிய ரொம்ப நாள் பயணிச்சிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில அவங்க ரொம்ப
அதிமுக ஜெயலலிதாவை முன்னிறுத்தி ஒரு பெரிய வெற்றியை கண்டது ஆட்சியை கண்டதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க வெளியில் காட்டப்பட்ட தோற்றம்தான் ஜெயலலிதா தேர்தல் வியூக வகுப்பிலிருந்து வேட்பாளர் தேர்விலிருந்து கூட்டணி அமைப்பிலிருந்து இதிலெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு டாமினேட் பண்ணது சசிகலா தான் அவருடைய அறிவு அரசியல் அறிவு அவருடைய அணுகுமுறை அவருடைய திறமை அதுதான் அந்த கட்சிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தந்தது என்று மக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த கட்சியில் முன்னோடிகளாக இருக்கிற எல்லோருக்கும் அது தெரியும் அவரிடம் ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய துணிவு இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் அவர் பெரிய அளவுக்கு கல்லூரியில் படிக்கலை ஆனால் படித்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள்லாம் மிக சாதாரணமாக ஹேண்டில் பண்ண அந்த அனுபவம்லாம் அவங்களுக்கு உண்டு அதனால் அவருக்கு அந்த திறமை இருக்குது அனுபவம் இருக்குதுன்னா எனக்கு எனக்கு தெரியும் ஆனால் மக்கள் எந்த அளவுக்கு அதை தெரிந்து கொண்டிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இதை மீட்டெடுப்பதற்கு அவரிடம் என்ன திட்டம் இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியலை அந்த திட்டம் என்னென்னு தெரிஞ்சால் அது வெற்றி அடையுமா அல்லது அடையாதா என்று ஓரளவுக்கு என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து சொல்ல முடியும் நிறைவாக ஒரு கேள்வி சார் உங்களுடைய எத்தனை ஆண்டுகால அரசியல் பயணத்தில் பல அரசியல் கட்சிகளுடைய அந்த பயணத்தை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க பல அரசியல் நிகழ்வுகளாக பார்த்துருப்பீங்க தற்பொழுது அதிமுகவுக்குள்ள நடக்கிற அந்த நிகழ்வுகள்லாம் வச்சு சொல்லுங்க கட்சியின் எதிர்காலம் இனி எப்படி இருக்கும் இன்னும் அடுத்த அடுத்த ஆண்டுகள்ல அது எப்படி வரும் நான் அதான் சொல்லணே அதாவது தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அந்த கட்சி வளர்வதும் அது அழிந்து போவதற்கும் அந்த கட்சியுடைய தொண்டர்கள் தான் காரணமா இருப்பாங்க அந்த தொண்டர்கள் நான் முதலே சொன்னதை போல சரியானவர்களை ஆதரிப்பார்கள் என்றால் அந்த கட்சி வாழும் திரும்பவும் அன்னைக்கு ஐயாயிரம் கொடுக்குறான் பத்தாயிரம் கொடுக்குறாங்கிறதுக்காக ஆதரிக்கிறதுக்காக போனால் அந்த கட்சியுடைய வீழ்ச்சியை யாரும் தடுக்க முடியாது அதனால தொண்டர்கள் தான் அதனுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிப்பார் Our you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available For more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001